Ammattimaiseen viestintään verkkoviestin. Jos annan sulle kaiken, kiehtoonko se sua? Vai onko tämä rakkaus alkanut kierroutua? Haittaako se ennen? Tällä kertaa Lionstudion aiheena on Lions toiminta ja punainen sulka keräys. Punainen sulka on hyväntekeväisyyskeräysten tunnus, jota Suomen Lions klubit ovat käyttäneet valtakunnallisissa kampanjoissaan jo vuosikymmenten ajan. Tällä kertaa keräys kestää vuoden 2017 kesäkuun loppuun asti. Pureudutaan aluksi tarkemmin itse Lions toimintaan. Tervetuloa Suomen Lions liiton pääsihteeri Maarit Kuikka. Kiitos. Niin Maarit, mitäs Lions toiminta on ja keitä nämä Lionit ovat? No, Lions tai Lions toiminta on maailmanlaajuisesti ihan tavallisten ihmisten uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjestö, jonka tarkoituksena on auttaa avun tarpeessa olevia. Käytännössä se toteutuu paikallistasolla paikkakunnan klubien kautta, jotka sitten kohdentavat sitä avun tarvettaan siihen lähiympäristöön. Mistä tämä Lions toiminta ihan alun alkaen on lähtöisin? No, Lions toiminta on syntynyt melkein jo sata vuotta sitten tuolla Yhdysvalloissa. Itse asiassa tällainen chicagolainen liikemies kuin Melvin Jones kokosi yhteen vastaavia samanmielisiä liikemiehiä keskustelemaan siitä, että miten siellä alueella voisi avun tarvetta ja avun tarpeeseen vastata. Ja Eurooppaan sitten aikanaan Aate rantautui Ruotsiin. Tukholmassa on perustettu Euroopan ensimmäinen Lions Clubi ja Suomenkin se saatiin aika pian sen jälkeen. Ensimmäinen Lions Clubi on perustettu 1950, LC Helsinki, Helsing Force ja sen kävi perustamassa tällainen Kanadan suomalainen myöskin vakuutusalalla työskennellyt liikemies kuin Arne Ritari. Eli perinteet ovat pitkät, näin voidaan sanoa ja kyllähän Lionsmerkki tunnetaan hyvin taloustutkimuksen vuonna 2013 tekemään selvityksen mukaan peräti 74 prosenttia suomalaisista tuntee Lions merkki, mutta entä sitten toiminta? Punainen risti esimerkiksi tunnetaan omasta toiminnastaan hyvin. Mistä sun käsityksen mukaan Lions sitten tunnetaan? No jos suomalaisin on uskomista tässä samassa taloustutkimuksen kyselyssä, niin Lions sitten tunnetaan hyvän tekemisestä ja kansainvälisyydestä. Mutta niin kuin tuossa sanoin, niin tämä paikallistason toiminta luonnollisesti tekee sitten toimintaa tunnetuksi siellä omalla paikkakunnalla. Me muutama vuosi sitten kiteytettiin tämä meidän ajattelu tämmöiseen ydinlauseeseen, kun Lions monta tapaa tehdä hyvää. Ja sillä me ollaan haluttu sanoa, että ne, ne hyvän tekemisen tavat on hyvin monennaiset ja hyvän tekemisen kohteet on hyvin moninaiset. Että sitä kuvaa myöskin tuo meidän tässä etupaneelissa näkyvä logo tassun jälkineen, että kun leijona lähtee liikkeelle, jättää tassun jälkiä, kertoo ja siitä muodostuu tarina ja, ja niitä tarinoita yhdistää tämä hyvän tekeminen. Ja näistä juteltavaa riittäisi, mutta puhutaan muutama sana tuosta punainen sulka keräyksestä. Mistä siinä on kysymys? No, punainen sulka on valtakunnallinen suurkeräys, joka järjestetään itse asiassa nyt käynnistyy 19.3.2016 niin jo seitsemännen kerran. Vuosien saatossa punaisen sulan Punainen sulkakeräysten avulla niin ollaan kerätty yli 40 miljoonaa ja se on kohdennettu ihan ensimmäistä kertaa syöpäsairaille 1972. Sitten tuli sydäntaudit, ollaan autettu sotaveteraaneja, ikäihmisiä, vammaisia henkilöitä, lapsia ja nuoria. Ja nyt tällä kertaa avunsaaja kohderyhmänä ovat nuoret. Heille on tarkoitus kerätä 5 miljoonaa euroa ja keräyksen suojelijana toimii tasavallan presidentti Sauli Niinistö. Eli halutaan myöskin sitten samalla antaa tällainen leijonien lahja itsenäisen Suomen nuorille tämän keräyksen myötä. Valtavista summista puhutaan. Miten tämä keräys sitten ihan käytännössä toteutetaan? Meidän paikallisten klubien toimesta. Niillä on hyvin monenlaisia tapoja hankkia keräysvaroja ihan puhtaan varainhankinnan varankeräyksen muodossa. Sitten on tuotemyyntiä ja monet klubit järjestää myös paljon tapahtumia joiden tuotot lahjoitetaan sitten punainen sulkakeräykseen. Ja näiden tuottoa saavien yhteistyökumppanien toiminnasta löytyykin aika laajasti videomateriaalia tuolta mm -hmm. Lionsliiton YouTube-kanavalta. 
Mutta Lions Clubella on myös omaa vahvaa nuorisotoimintaa ja yksi osa sitä on nuorisovaihto, josta sulta itseltäkin löytyy kokemusta. Kyllä vaan, noin 30 vuoden takaa olin tuolla Ajoan osavaltiossa Edivillessä. Oman paikkakuntani Lions Clubin ensimmäinen nuorisovaihto on lähetetty nuori. Siellä asuin Lions perheessä ja tutustuin paikalliseen toimintaan ja erityisesti mieleen jäi kyllä tämä pinssiliivi, josta myös meidän suomalaiset Lionit tunnetaan ja tiedetään. Mutta sinänsä se oli kokemuksena kyllä itselle tosi jotenkin merkityksellinen, koska uskoakseni siitä sai sen ensimmäisen kokemuksen siitä, että omat siivet kantaa ja, ja olenkin sitten tehnyt aika paljonkin kansainvälistä uraa tässä työn, työurani aikana. Ja kaikin puolin tuntuu olevan ihan kultaisia muistoja siitä keikasta. Kyllä se oli hyvä, hyvä, aika, hyvä aika. Loistavaa. Kiitos Marit Kuikka tässä vaiheessa vierailusta ja kaikkea hyvää jatkoa. Kiva, kiitos samoin sinulle. Jatketaan keskustelua Lions Questistä. Tervetuloa Suomen Lionsliiton nuorisojohtaja Jukka Isotalo. Kiitos. Jukka, mikä Lions Quest itse asiassa on ja kenelle se on tarkoitettu? Lions Quest on koulutusohjelma, joka on tarkoitettu opettajille ja kasvattajille, jotka toimivat nuorten parissa omassa työssään. Minkälaisia kokemuksia tästä toistaiseksi on saatu? Kokemukset on erittäin hyviä. Me ollaan Suomessa toteutettu Lions Quest elämisen taitoja, ohjelmaa, koulutusohjelmaa jo 25 vuoden ajan. Tänä aikana me ollaan koulutettu yli 20 000 opettajaa ja kasvattajaa. Eli aika vankka jalansia on jo olemassa. Ja me voitaisiin itse asiassa katsoa ihan pieni otos siitä, kun Halkian esikoululaiset viettävät laajanskuudesta tuokiota. Ja tällä kerralla ryhmä käsittelee tunteita. Nalle etsi ystävää jonkun, joka ymmärtää Sutella yhtä matkaa, ihmetellen... Topi, aloitapa kertomaan, millainen säätila sun sisällä on. Aurinkoinen. Ja minkä takia? Mä jännisin kaverin koiran kunnossa, koska sille tuli toho haava. Ja nyt se on kunnossa. Hmm. Ihana asia, voi että... Me voitettiin ulkona Fudiksessa tytöt 15.0. Eli silloin aurinko paistaa sun sisällä. Aurinkoinen. Okei. Okay. Koska mä sain pelottaneen ekaa kertaa jalkapalloa. Ekaa kertaa Eskari aikana pelasit jalkapalloa. Olitpa rohkea tyttö. Hyvä, hyvä. Minkä sä oot teille? Kyllä on yksi. No, mä oon keti. Ei tunnu ihan hyvältä niin. Ootko sä nukkunut huonosti? Se tekee monesti semmoisen vähän sateisen ja pilvisen tunteen. Mikäs tunne se on? Hymyilevä. Kyllä, iloinen. Ja tämä viimeinen täällä, siinä ei ole oikein, oikein semmoista minkäännäköistä erityistä ilmettä. Tuvan, että vakava, hyvä, hyvä meija. Se on semmoinen vakava, totinen, ihan semmoinen tavallinen ilme. Siinä tunnelmia Halkian esikoulusta. Onko Jukka Lions Quest vain ammattikasvattajien ja opettajien työkalu antaa lapsille ja nuorille elämänhallintataitoja? Ei. Lapsilla on hyvin erilaisia tarpeita päivän aikana ja eri ympäristöissä, kun he toimivat kouluajan ulkopuolella. Esimerkkinä urheiluseurat. Urheiluseuroissa on hyvin paljon nuoria lapsia ja valmentajat, kasvattajat, jotka siellä toimivat, ovat näiden lasten vanhempia pääasiassa. Ja niinpä me ollaankin myös lähetty Lions Quest-ohjelmaa viemään urheiluseuroille. Esimerkiksi juniori jääkiekkoseurat, juniori jalkapalloseurat on erittäin hyvä esimerkki siitä, missä nuoret viettää hyvin paljon aikaa. No katsotaan jääkiekon maailmanmestarivalmentaja Jukka Jalosen sekä pesäpallolegenda Jani Komulaisen mietteitä Lions Questista. Oma monivuotinen kokemus niin lasten ja nuorten liikunnasta ja urheilusta on osoittanut, että kyllä lapset tarvitsevat todella paljon apua niin kuin oman ja omien elämäntaitojen hallinnan kehittämisessä. Ja, ja mikäpä sen parempi neuvoja tai, tai opettaja tämmöiselle harrastavalle lapselle ja nuorelle on kuin oma valmentaja, laista, laista riippumatta. Se pieni lapsi, joka tulee tuonne harjoitukseen ja samalla tietenkin myös vähän isompi nuorikin, niin se on se peili, joka me nähdään sitä omasta toiminnasta. Miten hän käyttäytyy kopissa, miten hän on jäällä, 
antaako hän kaikkensa siellä jäällä, onko hän, saako hän epäonnistua siellä. Silloin kun ryhmässä toimitaan, on sitten kyse joukkueesta tai yksilölaista, niin on se, että, että siellä on kaikilla niin kuin hyvä olla, sinne on kiva tulla ja mennä, siellä saa palautetta ja, ja ilmapiiri on hyvä. Lions Quest on puolestaan semmoinen ohjelma, joka auttaa valmentajia ymmärtämään, että minkälaisia elämäntaitoja nuorille lapsille pitäisi opettaa ja mitä niitä pitäisi opettaa. Ja tässä ohjelmassa ja koulutuksessa erittäin hyvin käydään läpi käytännön esimerkkejä sitä, että mitä siellä treeneissä ja peleissä pitää nimenomaan lasten ja nuorten kanssa touhuta. Ja... Urheilu ja liikunnalla on huikea mahdollisuus kasvattaa meille sellaisia kansalaisia, jotka välittävät toisistaan ja huomioivat toisiaan. Ja... Lions Quest on juuri se, mitä tässä tarvitaan viemään hyvää viestiä eteenpäin ja antamaan näitä apuja valmentajille. Ja kyllä mä suosittelen vahvasti sitä, että koulutusten kautta niin meidän aikuisten osaaminen lisääntyy ja tässä on yksi hyvä tapa siihen. Lions Quest on siis varsin laaja-alainen työkalu ja muun muassa urheilun parissa käytössä. Mutta Jukka Isotalo, onko vielä jotain muita sektoreita, joissa Lions Quest on viime vuosina hyödynnetty? No, tämän 25 vuoden aikana, mitä Lions Quest-ohjelmaa on harjoitettu, niin tarpeet tänä aikana on toki muuttunut. Ja tänä päivänä esimerkiksi sosiaalinen media, sen haasteet nuorison keskuudessa, on tuonut esille tällaisen asian, että meidän täytyy myös valistaa nuoria turvallisessa netin käytössä. Yksi esimerkki on siitä vuosittain ja punainen sulkakampanjan myötä myös 60 000 kolmasluokkalaiselle ja heidän perheilleen suunnattu turvallisen netin valistuskampanja. Tämä on yksi esimerkki siitä, millä tavalla Lions Quest-ohjelma myös seuraa aikaa ja tarpeita. Yksi ehkä semmoinen myös uusi aluevaltaus on se, että ollaan lähdetty yrityksille tarjoamaan tyky päivien ja tapahtumien muodossa Lions Questin metodeja ja elämisen taitoja myös työympäristöön. Eli Lions toimintaa riittää laidasta laittaa ja on monta tapaa tehdä hyvää. Kyllä. Ja yksi näistä on tietysti punainen suuka keräys, jolla nuoria tuetaan itsenäisyyteen. Mutta Jukka Isotalo, paljon kiitoksia vierailusta. Kiitos. Kaikki olennainen nuorten auttamisesta ja punainen suuka kampanjasta löytyy osoitteesta punainen suuka.fi.